हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर बी अभी मनी वाइज माय नेम इज नेहार कावालिया और मैं आपके साथ साथ डिस्कस करने वाली हूं आरबीआई ग्रेड बी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एरिया ऑफ मैनेजमेंट सो जस्ट द बेसिक्स टू मेक यू थोरो अलोंग विद दैट कुछ ऐसे एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं आई एम स्टार्टिंग विद द डिफरेंट पाइनियर्स ऑफ मैनेजमेंट ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं पाइनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस ह्यूमन रिलेशंस के पाइनियर किन्हें कहा जाता है मार्क मैरी पाकिट लिलियन गिलबर्ट हेनरी फ्योर और एल्टन मेव ह्यूमन रिलेशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट इफ यू हैव रेड मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट की सबसे पहली जो सबसे इजी जो आपको इवन एन में भी उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी ना मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यानी आप अल्टीमेटली मैनेजमेंट जो करते हो उसमें आप किसकी बात करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलवेज टॉक अबाउट मेन जब उसमें मेन की बात आती ही है तो ह्यूमन रिलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑफ एनी पर्सन सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पोर्शन हाउ डू वी वर्क फॉर दैट इसको काम करने का सबसे तरीका ये होता है कि आप ह्यूमन uh, रिलेशंस को समझते चलें बिकॉज uh, जब हम बात करते हैं एफ डब्ल्यू टेलर की ही वॉज ऑल्सो अ वेरी नोन पर्सन बट एट द सेम टाइम एफ डब्ल्यू टेलर के लिए ये कहा जाता है कि उनके जितने भी uh, उनकी जो डिटेल्स बनी है अगर आप उनको रिव्यू करेंगे तो ही वॉज सम हु वॉज गुड विद द एरिया ऑफ द मशीन्स पर जब हम बात करते हैं इंसानों की तो इंसानी परफॉर्मेंस बिल्कुल मशीनी परफॉर्मेंस की तरह नहीं होती यू एंड आई वुड वर्क सम डे इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर एंड द अदर डे वी माइट नॉट डू द सेम लेवल ऑफ वर्किंग बट दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस अ फॉर्च्यून बिकॉज अल्टीमेटली इफ वी कंटिन्यू विद द सेम लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस वी आर गोइंग टू गेट मोर बट सम डेज आर नॉट जस्ट द सेम एज द अदर डेज सो सम डेज वेन दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म तो पैसा गिर जाता है सो वेन दीज थिंग्स आर कैप्ट साइड और किसी ने कहा कि देखिए ह्यूमन रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ योर मैनेजर और आपके मैनेजर और सपोर्डिनेट के जब आप बात करते हैं उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है दे आर वर्किंग प्रॉपरली और ह्यूमन्स अगर मैं आप बात करूँ तो एक हॉथ हॉन इफेक्ट है विच सेज दैट वी वर्क हार्डर इफ़ वी हैव सम वन गिविंग अस अटेंशन यानी जब तक मुझे कोई देख रहा है तब तक मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी लेकिन धीरे धीरे वो मोटिवेशन लेवल खत्म होता जाएगा इफ़ देर इज नो बडी टू लुक एट माई वर्क देर सो वन वी टॉक अबाउट द पाइनियर ऑफ एच आर पाइनियर ऑफ एच आर कहा जाता है एल्टन मेयो को उनको ये कहा जाता है और उन्होंने ही शुरुआत की थी हॉथॉन इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स में भी उनका एक रोल रहा है विच स्टेट दैट पीपल आर गोइंग टू People are going to pay attention. मतलब एक ना बड़ा psychological बात है जैसे when we were kids uh, homework तब तक complete होता था जब तक हमारे teachers ऐसे थे who used to review the notebooks. If she is not reviewing the notebook, we will not make the notebook, even if it's beneficial for us. Now that is the same thing which happens among the employees. If the employer is going to look at them every single day, the ex- various experiments were conducted and during those experiments, by the time they realized that if those experiments were being conducted all the people their reviews their uh, you can say their reactions were all being recorded so by the time the recording was there the entire uh, you can say the group of employees were very effective but as soon as the number of people who were working they uh, they they were done with the experiment they left to jo आपके पास इंप्लॉइज काम कर रहे थे उसी सेम एटमोसफेयर में दे वर नॉट परफॉर्मिंग वेल रीजन देर वॉज नो बडी टू लुक एट देम तो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल की आप बात करते हैं एच आर की यानी ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की तो हॉथ हॉन इफेक्ट के साथ में इसका एक मेजर रोल प्ले हुआ है एल्टन मेओ इसके मेन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ही इज द वन हु बिगेन हु हैड बिगन दिस इंटायर एरिया मेनी ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट काफी हद तक अब ये वर्कर के साथ में आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अमंग द वर्कर्स एज वेल एज देयर रिलेशनशिप्स विद द मैनेजर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन है जब हम एडमिन की बात करते हैं अगेन एफ डब्ल्यू टेलर की बात आती है तो उन्होंने तो कहा था कि मशीनी चीजें साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज टोटली आउट ऑफ दैट बट दे वॉज सम पर्सन हु स्टेटेड दैट सर other than the machiney work that we do that the the, the mechanized method that we had been using there someone who is more of a human their behavior would be different their working would be different unka kaam karne ka tarika unka overall working jo hai it gets affected they talk about he talked about discipline he talked about sir ek person ko char log agar aage orders de rahe honge to wo kiski sunega wo confuse nahi hoga 
ऐसी चीज़ों को उन्होंने सामने भी लाया एंड ही गेव वेरियस प्रिंसिपल्स फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है हेनरी फ्योल हेनरी फ्योल ने ओवरऑल फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए एंड ही हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इवन दो वो खुद एक इंजीनियर थे लेकिन इनकी मैनेजमेंट की जितनी थ्यूरीज का आप एक देखते हैं ना उसके अंदर इनका एक बहुत मेजर रोल है ठीक है चलो दिस इज हु एम आई यहां पर ही नोन फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ही वॉज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप थ्यूरी और इन्हीं की तरफ से हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी आए हैं तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग जो थे वो इन्होंने दिए थे एंड ही ऑल्सो सेड कोऑर्डिनेटिंग भी उसी का हिस्सा है कोऑर्डिनेटिंग एंड कमांडिंग ठीक है जबकि जब आप आज जो मॉडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं उसकी बात करें तो कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली कॉल्ड द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट ठीक है वो मानते हैं कि इफ वी लुक एट द मैनेजमेंट इट्स लाइक मैनेजमेंट इफ इट्स द गार्ड लैंड द थ्रेड इन द गार्ड लैंड इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन यानी जब आप एक फूलों की माला देखते हैं जिस धागे से वो पिरोई जाती है वो धागा कोऑर्डिनेशन है और बाकी सब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग दे आर द अल्टीमेट फ्लावर्स इन दैट एरिया ठीक है उनको जोड़ना इसका काम आ जाता है सो हेयर कम्स अनदर इकोनॉमिक फ्रॉम मैनेजमेंट इट सेज एम ओ एस टी यानी मोस्ट स्टैंड फॉर मशीनरी ऑफिस स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी और मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रैटेजी टूल्स और मैनेजर ऑपरेटर सेलर एंड ट्रेडर ओके चलिए अब इसके एम ओ एस टी यानी इसका मेन पार्ट इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ फर्स्ट इज यू डिसाइड द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड इज आप जब एक बड़े से एम को डिसाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिसाइड यू वॉन्ट टू क्लियर आर बी आई ग्रेड बी सो इज इट द एंटायर थिंग या आपको उसके लिए कुछ सेट करना पड़ेगा दिस इज द कट ऑफ लेवल जिसके लिए जितनी मुझे प्रिपरेशन करनी है यहाँ तक मुझे करना है और उसके लिए आपने अपने लिए नोट्स निकाल कर रखी है और बीन वर्किंग मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए एंड याद करने के लिए यू विल बी मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट और फिर कहीं ना कहीं सब अपनी उसकी अरेंजमेंट्स कर रहे होंगे वही मोस्ट है यानी सबसे पहले आपका मिशन डिफाइन होगा फिर उसी के बेस पर आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होंगे और उसी के बेस पर आपकी स्ट्रैटेजीज बनेंगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव की शैडो होती है स्ट्रैटेजी जहां जहां ऑब्जेक्टिव जाएगा उसी के पीछे उस ऑब्जेक्टिव के पीछे भागेगी उसकी स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी के साथ लगेंगे उसको पूरा करने के टैक्टिक्स तो ये होता है एम यानी मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एफ डब्ल्यू टेलर हेनरी फ्योल अभी जिनके बारे में नाम लिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट बड़े सारे स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट है फर्स्ट वॉज द अर्ली प्रोस्पेक्टिव एंड देन केम द क्लासिकल देन मॉडर्न देर इज ओके ये ना पूरी स्टेजेस हैं सबसे पहले शुरुआत होती है अर्ली प्रोस्पेक्टिव की फिर आता है आपका क्लासिकल फिर आता है आपका न्यू क्लासिकल फिर आता है आपका मॉडर्न सो वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द अपकमिंग क्लासेस की क्या है कैसे हैं बट जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल ये कहाँ पर स्टैंड करते थे दे वर नॉट फ्रॉम द अर्ली परस्पेक्टिव नॉर्दर नॉर दे बिलोंग टू द मॉडर्न वन दे वर समवेयर इन द अर्लियर एरिया दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ये लोग थे तो इंजीनियर्स लेकिन कमर्स के बैकग्राउंड की तरफ वो जो मैनेजमेंट वाला पूरा एरिया ना वो इनका दिया हुआ है बिकॉज दे वर्क इन दिस एरिया और उन्होंने एग्जीक्यूशन करते हुए देखा कि चीज़ों को करने का तरीका निकालना पड़ेगा तभी वो चीज़ हो सकती है अगर आपके पास एक टेक्निक नहीं है उसको करने का मेथड नहीं है इट्स ऑफ नो यूज दैट यू कैन डू समथिंग बिकॉज हिट एंड ट्रायल कब तक चल जाएगा राइट right? सो so, जब हम इसकी बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर इज क्लासिकल स्कूल ही बिलोंग्स टू द दे बोथ ऑफ दैम बिलोंग टू द क्लासिकल स्कूल जब हम क्लासिकल स्कूल की बात करते हैं दे टॉक्ट अबाउट द बॉडी ऑफ मैनेजमेंट थॉट बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इम्प्लॉयज हैव ओनली इकोनॉमिकल एंड फिजिकल नीड्स सो दैट इज वॉट दे खैर एफ डब्ल्यू टेलर की तरफ देखेंगे तो उनकी तरफ से ये थोड़ा ज़्यादा था कि ह्यूमन्स आर नथिंग जो आपके पास काम कर रहे हैं बस जो मशीन होती है उसके साथ में हम आर्ट्स डिफाइन कर देते हैं और वर्क करते रहते हैं जबकि हम जब बात करते हैं लोगों की लोगों में अब उनके पास एक फिजिकल नीड होती है यानी उसको काम चाहिए होता है उसको पैसा चाहिए होता है दैट्स वाई देर वर्किंग देर एंड सोशल नीड्स एज वेल एंड नीड फॉर जॉब इधर जॉब सेटिस्फेक्शन इधर डोंट एग्जिस्ट और आर अन इम्पॉर्टेंट यानी उनके लिए उनकी इकोनॉमिकल और फिजिकल नीड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सोशल नीड्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट और उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती मतलब एक समय था इंडस्ट्राइजेशन जब आई आई
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दो मशीन को साथ में रख देंगे तो शायद वो पूरी जिंदगी साथ में पड़ी रहेंगी लेकिन उनके बीच में कोई बात नहीं हो सकती लेकिन अगर वही सेम चीज आप दो पर्टिकुलर लोगों को साथ में बिठा देंगे एंड देर वर्किंग थ्रू आउट द एंटायर टाइम दे आर सिटिंग विद ईच अदर एक का काम का इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ सकता है एक की नेगेटिविटी दूसरे पर पड़ सकती है एक की पॉजिटिविटी दूसरे तक जा सकती है सो दैट इज वॉट दे डेंट रियली रियलाइज दैट वॉज कि ह्यूमन ऑल्सो पेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ह्यूमन रिलेशन हैड एन इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द पीपल ठीक है तो ये आया मैनेजमेंट का एक और एस्पेक्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यहाँ पर आया यहाँ पर क्लासिकल थ्यूरीज जो है जिनकी जिनकी दी गई है दैट इज मैक्स वेबर टेलर एंड फ्योल यानी मैक्स वेबर आई एफ डब्ल्यू टेलर एंड हेनरी फ्योल इन सब का एक रोल रहा है क्लासिकल थ्यूरी ऑफ मैनेजमेंट में ठीक है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्यूरीज इनकी तरफ से है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इन द पास्ट थ्री और फोर डेकेड मैनी मैनेजमेंट थ्यूरिस्ट एंड राइटर्स हैव मेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट का सबकी काफी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहा है बाई स्टडिंग द वेरियस अप्रोचेज टू मैनेजमेंट एनालिसिस वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मतलब हम इन सबको जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज क्या है तो वहां पर वो कह रहे हैं विच अप्रोच टू मैनेजमेंट एम्फोसाइज दैट पीपल मैनेजिंग पीपल बाय अंडरस्टैंडिंग देर इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड यानी इफ आई एम वर्किंग समवेयर देखिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लोग काम करते हैं ना सबका आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर कोई सेम पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता होगा देर आर पीपल हु आर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ मनी एंड प्योरली फॉर मनी ये भी जस्टिफाइड है बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर मनी देर बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर सम वन सो दैट यू गेट मनी कुछ लोग मनी प्लस प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों देख रहे होते हैं देर आर सर्टन पीपल हु आर प्योरली फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ जब आप ट्रेनिंग्स पर जाते हैं यू आर प्योरली वर्किंग फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ तो इस तरीके की चीजों के साथ में इन सब को मैनेज करने का तरीका अलग हो जाता है बिकॉज जिसको पैसे से प्यार होता है जिसको चाहिए कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको पैसा ज्यादा मिले उसको अगर आपने और मोटिवेट करना है तो आप उसको सैलरी और दे दोगे उसके इंक्रीमेंट बढ़ा दोगे और इसको आप फर्दर ट्रेडिंग दे दोगे ना इसकी थोड़ी सी आप सैलरी बढ़ाओ लेकिन इसको प्रोफेशनली ग्रोथ ज्यादा दे दो और उसको बोलो कि आज तो पता नहीं लेकिन आगे तेरे को बहुत ग्रोथ मिलेगी दिस particular person will put over everything for this wo motivated feel karega and this person already knows ki paisa to hai nahi halka sa bhi aap denge uske andar paisa if you add a good amount of stipend and you give them more knowledge and new products new projects especially when you are doing all these things they will love the work now that's what happens in human relations and their mind and the humans ultimately if i am working you are also working and we have different set of prospectives that is also going to affect how we are going to work so psychologically aapko har particular person ko sambhalna differently hota hai to kya ye empirical approach kehti hai ya ye decision theory approach kehti hai ya management sciences kehti hai ya fir ye kehta hai interpersonal behavior the answer becomes quite simple kyunki this is about how a person reacts over something aur uske sath mein uske peer group ka kya impact rehta hai ya kis tarike se things are working out for them. so then when we look forward to this particular question the correct answer is interpersonal theek hai interpersonal approach mein aa jata hai ki jahan par they talk about the uh, understanding of the people ek psychology jo hoti hai psychological aapka uh, jo behavior rehta hai usse hum management aapki different kar dete hain for example ek class ke andar when we talk about the schools let's go back to the school time area when we when teachers were different with different kids there were certain kids who were all rounders they required a different kind of attention those who were uh, basically in terms of scoring they were below average unke liye ek alag level ke attention required thi or those who were totally sports oriented those students required a different kind of attention so when we talk about management even in the schools we had different kind of students then why don't we understand the diversity which, which we have in terms of the uh, the people who are working with us yani hamare employees mein bhi to ye variety hoti hai to us variety ke sath mein aapko kis tarike se un logo ko manage karna hai wo bhi har kisi particular person ke sath badlega that's what we talk about interpersonal behavior approach okay ek aur question which of the following decision model emphasizes a short run solution of a problem rather than a long term goal accomplishment ek problem hai uska short term solution ye batata hai rather than the long term one long term ke goal ki taraf nahi ja raha wo long term goal ke bajaye aane wale samay mein jo abhi bilkul samne musibat khadi hai ye us tak hi limited hoga kya ye rational model hai ya satisfying model hai ya fir incremental model hai ya decision tree hai 
देखिए डिसीजन ट्री तो ऐसा होता है कि इसमें ना ये डिफाइन करता है कि अगर ये चीज हुई तो इसका येस yes का आंसर ये हो सकता है नो no का ये हो सकता है इसके आगे फर्दर येस और नो दे डिफाइन इट दिस इज वाई सिंस इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं इसीलिए इसको डिसीजन ट्री बना दिया जाता है इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है ना वो ऐसे बोलता है कि इट्स लाइक स्टेप्स कि ना कुछ ऐसे ऐसे चलता है मतलब दिस अ ट्रबल यहां तक उसको सॉल्व किया यहां पर रुक गए यहां की प्रॉब्लम सॉल्व की देन यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल ठीक है इनमें ये होता है रैशनल मॉडल आल्सो टॉक्स अबाउट द पोर्शन ऑफ आप ये मानकर चलते हैं कि आपके पास जो भी काम करें वो समझदार लोग हैं दे आर गोइंग टू फाइंड आउट रीजनेबल थिंग्स एंड उसके बेस पर वो चलेंगे सेटिसफाइसिंग मॉडल टॉक्स अबाउट द सेटिसफैक्शन उसके नाम से ही वो चीज निकलती है लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सेटिसफैक्शन ऑफ दट पर्टिकुलर सिनारियो या नीड तो यहां पर शॉर्ट टर्म की जब हम बात करते हैं द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी इंक्रीमेंटल ठीक है, okay. so is the answer. The is ठीक है, चलिए सो दिस इज द क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन वो ये है साक्षी पाठक इज बेसिकली अ पर्सन हु इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन क्योंकि वो प्लानिंग करने का सोच रही हैं। तो शी सेट वॉट इंडस्ट्रीज शुड वी गेट इन टू और आउट ऑफ हम कौन सी इंडस्ट्रीज की तरफ जाए या उसे बाहर निकले इन विच बिजनेस शुड दॉरपोरेशन इन्वेस्ट मनी वेयर इफ वेन यूर इन्वेस्टिंग मनी आप कहाँ पर इन्वेस्ट करें विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स शुड बी अप्रोप्रिएट टू एड्रेस द क्वेश्चन फेसिंग मिस पाठक जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं वो कौन से लेवल पर हैं सी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मालूम चल रहा है इंडस्ट्रीज कौन सी में जाएं आप बिजनेस में कैसे आगे इन्वेस्ट करें दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर नॉट आस्ट एट फंक्शनल लेवल ठीक है दिस इज ये फंक्शनल लेवल पे पहुंचाते हैं मतलब और उनसे भी नीचे ये रहा आपका ऑपरेशनल लेवल ये टॉप लेवल कितनी से आती है लेकिन अब प्रॉब्लम यह कि यह कॉरपोरेट लेवल है या इसका आंसर बिजनेस लेवल है द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली कॉरपोरेट लेवल ये टॉप लेवल उस चीज़ को देखकर चल रहा है बिजनेस लेवल पर नहीं आ रहे हम कॉरपोरेट लेवल पर इस चीज़ को देखते हैं ठीक है ये कॉरपोरेट लेवल से आ जाइए जहाँ पर हमारे एरिया की बात की जाती है विच कैरी आउट द ऑपरेशन कहाँ पर आपने करनी है ऑपरेशन के ऊपर आगे अगले लेवल पर क्या करना है इंडस्ट्रीज तक जाना बेसिक वर्क पर जब आपने इंडस्ट्री डिफाइन कर दी वर्क डिफाइन कर दिया तो आप बिजनेस मॉडल पर आ रहे हो अदर आप कहाँ पर हो कॉरपोरेट लेवल पर हो सो बिफोर आई एंड दिस पर्टिकुलर क्लास अगर आपको ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल लगी सो लेट मी गाइड यू कि आप किस तरीके से हमारे पोर्टल पर जाकर इसकी पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हैं वी हैड बीन हैविंग दिस क्लासेस फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम तो अगर आपको लगता है कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप इसकी पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पोर्टल पर जाकर तो चलिए एक बार मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि किस तरीके से आप हमारे पोर्टल पर जा सकते हैं जैसे इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन एरिया है वहाँ पर आप जाएंगे सो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर आप नीचे जाएंगे सो यू विल फाइंड यहाँ पर रजिस्टर फॉर पी का आपके पास ऑप्शन आएगा वार्म अप कोर्स का आपको हमारे पोर्टल पर डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ फर्दर डिटेल्स खुल जाएंगी सो ऑल यू नीड टू डू इज कि ये आपको पोर्टल के इस पोर्शन पर ले आएगा और यहाँ पर आपको बस ये क्लिक है टू अवेल हंड्रेड परसेंट डिस्काउंट पर आप क्लिक कर देंगे तो आप आर ग्रेड बी का जो हमारा पोर्टल है पोर्टल के इस एरिया को सब्सक्राइब कर चुके तो आप कोई भी चीज इसका देखना चाहते हैं फ्री पी डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री टेस्ट ढूंढ रहे हैं दैट इज वॉट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू सो जैसे जो भी क्लासेस गई हुई है यू कैन ओपन एनी ऑफ दीज क्लासेस और वहां पर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी फॉर एग्जांपल लेट्स मूव टुवर्ड्स द ईएसआई आपकी ईएसआई की कोई भी क्लास जो हुई होगी उसके अंदर बस आपको वॉच रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना होगा और आप जैसे ही ये वॉच रिकॉर्डिंग के पोर्शन पर आते हैं यहां पर नीचे आइएगा तो यहां पर देखिए इधर आपके पास ये क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय ओपनिंग इट अप और इसको डाउनलोड कर रख सकते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए पोर्टल पर या वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप उस पीडीएफ से ही अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं दीज काइंड ऑफ रिसोर्स विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग बाय द एंड सो अभी क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए और आरबीआई की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी स्ट्रेटजीज की रिक्वायरमेंट रहती है सो so देन what i can suggest you is go ahead and practice in such a way that you are able to perform good in the examination by uh, by preparing in a strategic manner because it's all about management because time sabke paas hai lekin uska utilization ki baat aati hai so if you find this particular video useful so you can download the pdf from here ठीक है हमारे पोर्टल पर जाकर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में ही उसका नीचे डिटेल गिवन है फॉर द वार्म अप कोर्स ऑफ आरबीआई थैंक यू